Look at the jacket. So cute. Ang tanong, paano ko siya ipupusit na hindi makikita ni Mark? Mask, mask, mask. Everywhere mask. I think I lie. kailangang gumastos ang sobrang laki para ka lang makapag-shopping. Alam niyo naman tayong mga babae. Basta't maka-shopping lang, okay na. Kung ano man yan, hindi ba? So, if you're on a budget and you're going to Tokyo in Japan, I have some tips for you about what I usually buy in the haunts that I go to. Yung mga murang mga lugar. Tatlong lugar lang muna. Kasi pag sinabi mong Tokyo, ang dami ko talagang pinupuntahan ng mga lugar dyan. I chose three stores that I go to every time I'm in Tokyo. And I'm going to show you my discoveries in those stores. And it's really interesting. Makikita ninyo bakit ko binibili yan dyan, magkano, anong mahahanap nyo sa store na yun. So I think it's going to be enjoyable. Even for men. Kaya makinig kayong lahat. Because that's part of my hashtag best life. Shopping on a budget. It's good to be disciplined and responsible. Tama? Okay, so let's go scratch that itch of shopping, but not poking a hole into your pocket. Watch, enjoy, and get this. Maraming Don Quixote, but this one we're in is in Ginza. Now, sa dami ng Don Quixote na pinasok ko na, one Don Quixote is just as good as the next one. Everything is tax-free. Ito ang Ginza store nila. And, ayan, sa labas pa lang, sumisigaw na ang mga hindi mo maintindihan na salita, magtanong ka na lang sa loob ko. Okay, so there it all is. Ready ka na. Alam nyo ba na ang um, wipes and ang tissue, tissue para sa banyo. The best sa Japan. When in Japan, hindi pwedeng hindi ka bibili ng KitKat. Dito kasi ginagawa ang KitKat sa Japan. It's a Nestle product pero ang KitKat, pinakamasarap yung gawa sa Japan. Pero hindi ito ang binibili ko. Ang binibili ko lang dito talaga is the original kasi ito may mga flavor-flavor. Hindi ko gusto yung mga flavor na ganyan. Ang pinakamasarap is the original na hahanapin pa lang natin. Lahat ng klaseng ramen. Masarap ang ramen dito. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ba ang mahal ng shisei? Ito, kung pasalibong din lang naman ang hanap niyo or maybe for yourself, nanay niyo. Nakaset na siya, oh. Biro mo, ang presyo niya, $30 US. That's a little over 1,000 pesos. Alam niyo naman, mahilig ako sa bahay, di ba? So cute. Ganito, kahit mumurahin na takagawa. Ang tanong, paano ko siya ipupusit na hindi makikita ni Mar? <laughs> oh, di ba? Cute. And bawat isa, may case. Bagay siya sa set ko, sa bahay. I think I like. Magandang pasalubong. Siyempre, marami mga nag-oopisina, mga estudyante. Kung mapupunta kayo ng Tokyo, magandang pasalubong, magandang regalo. And para sa mga boys, this is your paradise. Mura lang. Hindi sila nagbebenta dito ng fake. Makabawal. Pero, mura. 1,500 pesos ang ibig sabihin yan. Hanapin natin ang cosmetics because ang cosmetics, the best dito 
sa Don Quixote. Mura, pero lahat ng uso nandyan. Hindi naman kailangan sobrang mahal ang makeup. Tingnan nyo lang ang lead content, okay? Pero even if it's unbranded, the ingredients are the same. Okay. Refrigerator, sushi, o oh, ito naman, ito, pinks, uso yan. Pagdating sa makeup, nako, ito na, Don Quixote is the place. And I love their cosmetics kasi mura, ang gaganda ng kulay, lahat ng uso, they make sure. Ang galing ng purchaser nila, yan ang mga kulay na uso ngayon for the eyes. Sabi lang sa akin yun ang mga makeup artist ko ha, mga reds, and then here, mga bronze. Para siyang may shimmer, shimmer, shimmery. Mask, 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 everywhere, mask. Basahin ng mabuti kung maroon kayo mag-hapon. Ipili lang kayo kung anong gusto niyong mask, daming mask. See? Quality all-in-one sheet mask. I usually go for my English na kasulat. Moisture, the best quality. Hindi natin lang kung binobola tayo niyan, pero why not? Tapos merong ganito. Oh, ito nag naging uso sa atin niyan. Merong Bergamo and Verbena. Basta lahat ng klase yung mask. Meron dito sa Don Quixote. I love their sets. Tinan mo yung set na ito. It's perfect. Brown, new peach, gold highlighter. All in one. And mura lang siya. Kung nag-over shopping kayo, and ang Pilipino, magaling sa ganyan, over shopping. Kung economy ka, you're only allowed two bags, 23 kilos. So, kung minsan pupunta dito, kala nila hindi sila gagastos. Pag pumunta ng Don Quixote, ay mura pala. So, mapapabili ng marami. Dito kayo pipili ng mura. Pero maganda ng mga maleta. Para may pag-uwi ka lang. Diba? I love the red. Look at the red. Parang wala nang bukas. So, nakapos ang dami nito. Next stop is, isa pa sa mga favorite stores ko. Saan ko binibili yung pang baby? O, diba? Actually, first time. But I went to this store, and I think it's now one of my favorites kung meron kayong anak na maliit. Let's go to Easy Maya! Mitsukoshi. Ayan ang Mitsukoshi. And here is Isamiya. Oh my gosh, ang cute. Look at all of the jackets. Oh my god. Sobrang cute. Oh, di ba may fleas? And all the sweaters in the world. And look, there's something for Christmas. Look at the jacket. Windbreaker on the thing. So cute. Okay, so this is Official. My favorite baby store is Isamiya. Oh, my Pepe. Para kay Pepe. With a hoodie. It's perfect. I think I'm gonna get it. A scarf! A scarf! Oh my god, I love it! Snacks at the hotel room or 
yung konting medication or kung ano-ano lang. Marami din kung saan kung may itong uh, grocery to go Lawson. May Lawson din sa Pilipinas pero iba ang Lawson dito. I'll tell you why. So marami kayong mahanap dito na pwedeng snack, merienda o kaya sa loob ng hotel mo. Pero ang pinaka makamandang dito at pinupuntahan talaga natin dito ay isang bag. Egg sandwich. The egg sandwich here is to die for. You have to try the egg sandwich. Pero ganito na may ham. Trust me. Masarap din ito. I always bring home this one. Pag may bisita sa bahay, yung salami sticks. Yan, marami dito yan. Iba-ibang klase. These are my favorites. Salami sticks. And bite size. Ready to eat. I love that. Here in Lawson, in Japan, Andiyan ang mga ramen, ang mga noodles. Wala sa atin. Hindi naman lahat na dadala nila dito. All the kinds of cup noodles. Cup noodles. All the cup noodles. So what did we learn today about our shopping spree in Tokyo? Una, don't get caught up with brand names at saka yung mga mamahaling mga tindahan. Because hindi naman lahat ng mura ay hindi maganda. Inexpensive doesn't mean bad quality. So, huwag kayong masyadong obsessed sa name brands. Marami ako sinusuot na walang brand. But when you combine it or when you wear it alone, nasa pagdadala yan, di ba? Okay, number two. Look for the thrift shopping haunts. Madali lang hanapin kung saan ang mura. Google... Talk to the locals. Tapos, yung mga ibang nakapunta na, magtanong-tanong kayo. Because you have to see for yourself kung talagang okay ba o hindi. Pero definitely, there is always something that you will enjoy na mura ang mga bilihin. Number three, when you get there, tingnan mo lahat. Kasi kung minsan, sabog-sabog, kailangan iniisa-isa mo yan. Because I'm sure meron kayong magiging magandang discovery. Number four, Naku, kailangan mag-set ng budget. Because kung bibilhin mo ang buong tindahan, hindi pa rin maganda yun, di ba? Mabubutas pa rin ang bulsa mo. So, set a limit. And in a thrift store, mas marami ka talagang mabibili. And number five, mix and match. Kung minsan talagang pag pinagsama mo yung medyo mamahalin at saka yung mura, ang ganda lumalabas. Ibig sabihin, hindi lahat kailangan mahal. O hindi ba? So these are tips for when you actually go there. Maganda 24 hours pa yung mga store na yan. And that's what I want to do more of. That uh, in the course of all of these episodes, marami pa tayong pupuntahan, marami pa mga discover that are discoveries that I will share with you. And I hope that you like uh, our short shopping spree on a budget in Tokyo. If you like this episode, there's more to come. So, like and subscribe and ring that button so that you get to be notified for new episodes of Rated Karina. Thanks guys for watching. I'll see you again soon.